desde la gestión de Andrés Trecini, que fue el precursor de traer el tren a Plotier. Se viene trabajando ya hace, hace cuatro años con la llegada del tren a Plotier. Eh, es más, nosotros ya teníamos un convenio firmado con Ferrosur, donde nos exigen ciertas eh, cuestiones de seguridad para el vecino. Viajamos hace un par de semanas a Buenos Aires para reunirnos con el presidente de Trenes Argentinos, la gente de Ferrosur, y también estuvimos con la gente de Fraternidad, viendo todos los avances que nosotros, porque realmente nosotros hemos esta, estado trabajando con este compromiso de, de que el tren llegue a Plotier, con los avances de obras que tenemos eh, ya por finalizar el tema de, de los baños que nos exigen, baños para gente con cierta discapacidad y, y, y el resto de la, del tema de los avances de obras. El compromiso fue que una vez que terminemos con el cerramiento perimetral que nos piden, una cuestión de seguridad, el tren estaría llegando a Plotier más o menos eh, en dos meses. Nosotros estamos haciendo una inversión de casi 10 millones con el tema de los baños, el cerramiento perimetral, los apiadreros que nos, nos exige justamente la empresa y también los banderilleros eh, que en este momento, bueno, la opción es banderilleros o la barrera automática, pero es muy costosa. Y como eh, nos explicaba el presidente de Trenes Argentinos, eh, nosotros exigimos banderilleros. Eh, si ustedes están en condiciones de poner barreras automáticas, bienvenidos, pero si no también este, es aceptable el tema de los banderilleros, donde, donde bueno, va a estar gente de policía y, y nuestra gente de tránsito colaborando con, con el servicio. En la estación tenemos la parada principal y uh -huh. después tenemos una parada en el acceso a donde está eh, la escuela Exemeta y en el barrio Unión. Serían tres paradas, en Plotier serían tres, sí.